Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento agora, para compreender a sua santa e gloriosa e poderosa palavra em o nome do Senhor Jesus e quem quer diga amém e graças a Deus pois é meus amigos deixa eu falar para vocês uma coisa por que que por que que vocês é, estão sempre ligados na nossa programação. O que, que vocês querem de nós? Vocês não querem apenas oração para resolver os seus problemas. Todos, todos que entram nesse meu site, ou que ouvem na televisão, ou no rádio, a nossa palavra quer dizer, a pregação, o ensinamento, gostem de mim ou não, todos, 100%, estão, no fundo, no fundo, buscando uma palavra. Uma palavra. Por quê? Porque a palavra tem poder. A, a palavra tem poder para matar a palavra tem poder para dar vida. Depende da palavra. Quando você ouve uma pessoa falando mal de outra pessoa, ou quando uma pessoa agredindo você com palavras, então você fica irritada, você fica para baixo. É ou não é? Porque você ouviu palavras, mas palavras perversas mas quando alguém vem e fala a palavra de Deus, quando alguém ora por você, quando alguém traz um estímulo, uma palavra uma boa palavra então você se levanta, você se ergue não é verdade? então a palavra tem poder para dar vida e a palavra tem poder para matar muitas pessoas têm se matado porque entram nos sites da internet e é, elas são ridicularizadas e elas ficam tão para baixo, tão para baixo que elas acabam se matando, porque palavras perversas vieram e fizeram nas se matar por conta disso. Muito bem, se a palavra humana é capaz de dar vida ou de matar, tamanho o seu poder, agora você imagine a palavra de Deus, pense comigo, raciocine, a palavra de Deus é o alimento da alma, assim como nós temos a carne, que é o alimento do nosso corpo físico, os alimentos naturais são para alimentar o nosso corpo físico, 
mas só a palavra de Deus é capaz de alimentar a nossa alma, de trazer ao nosso espírito paz, paz. A Bíblia fala que não há paz para os perversos, não há paz para os perversos, para os ímpios. Por quê? Porque eles são perversos. Em tudo, eles julgam com maldade, com malícia. Em tudo, 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 mesmo a palavra boa, eles levam para o lado mal. Então, essa gente não tem paz porque não consegue captar, ouvir a palavra de Deus. Então, vivem em conflitos interiores, depressão, o um inferno. Então, minha amiga e meu amigo, por conta de a palavra de Deus ser extremamente importante, extremamente importante para nós, é que Jesus falou a parábola do semeador. Vamos ler o que Jesus falou. Jesus estava em casa, saiu e assentou-se à beira-mar, e a multidão se aglomerava ao seu redor. Então Jesus saiu e subiu no barco para que ele pudesse ensinar aquela multidão. E ele começou dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. Olha só. Eis que o semeador saiu a semear. Esse semeador é o Senhor Jesus. E o que, que ele saiu a semear? A palavra, a sua palavra. E quando semeava, quando semeava, uma parte da semente, quer dizer, uma parte da palavra, caiu ao pé do caminho. Pelo caminho é também considerada a beira do caminho, a beira do caminho. Então, quando aquela palavra, quando aquela semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram-na. Então, os discípulos perguntaram, Senhor, nós não estamos entendendo. E Jesus explicou essa palavra. Ele disse... Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno, quer dizer, o diabo, e arrebata, rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado semeado ao pé do caminho, à beira do caminho. Então, vamos entender, por favor, agora, o que, que isso que significa, para que você possa, é, para que você possa saber o que fazer da sua vida. Porque a palavra de Deus é uma preciosidade, a palavra de Deus é uma joia, a palavra de Deus é mais mais rica do que qualquer ouro, do que todo ouro, toda prata, todas as, as pedras preciosas, toda a riqueza que existe na face da terra. Porque a palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus traz vida. Então, vamos entender esse texto. Então, nós já falamos, o semeador que Jesus se, se refere, é ele mesmo. Jesus é o semeador. E a semente é a sua palavra. Ao pé do caminho, já falamos que é a beira do caminho, e significa a mesma coisa. A palavra do reino de Deus, quer dizer, a semente de Deus, semente divina, caiu no coração. Quer dizer, caiu à beira do caminho, caiu quer dizer, no coração. Agora, a gente sabe que o coração, o coração do homem, do ser humano, 
é um poço de sentimentos. As pessoas tomam decisões pelo coração. É ou não é? Você que está me assistindo nesse momento, preste atenção. Quando a palavra que foi, que caiu à beira do caminho, Jesus disse que ela foi semeada no coração. O coração, biblicamente falando, o coração é um poço de sentimentos. Todas as pessoas sensíveis, muito sensíveis, todas as pessoas muito sentimentais, todas as pessoas que são dadas aos sentimentos do coração, são pessoas sofridas. Você que está me assistindo agora tem sido uma pessoa sofrida porque você é uma pessoa muito emotiva. É ou não é? Fala a verdade. Qualquer coisinha que você ouve, você se entrega àquela palavra. Às vezes a palavra é de desestímulo e você se entrega, você se amofina por causa daquela palavra. Não é verdade? Os seus ouvidos ouviram palavras que não agradaram o seu coração. E você ficou nervosa, você ficou ansiosa, você ficou abatida, você ficou triste, você se aborreceu. Enfim, foi um inferno e tem sido um inferno assim na sua vida. E, e esse é um problema grave, esse é um grande problema. Às vezes a pessoa toma decisões em cima, em cima do seu coração em cima dos sentimentos do coração. Então, por exemplo, quantos casamentos têm sido feitos e desfeitos? Não é? Há pessoas que casaram uma vez, duas vezes, três vezes. Eu já ouvi falar de gente que casou sete vezes. Por quê? Porque essas sete vezes que casaram, casaram porque se entregaram aos sentimentos do coração. Quer dizer, erraram no primeiro casamento, erraram no segundo, no terceiro, no quarto, e foram errando, mas não se consertaram. E estão, às vezes, estão aí sozinhas. Sozinhas. Por quê? Procurando outras. Por que que não dá certo? Quantas vezes, minha amiga e meu amigo, a sua vida tem sido fracassada, não porque o seu destino é sofrer, não porque o seu karma, sua cruz, não é porque você tem azar na vida, nada disso, nada disso. Você tem sofrido por conta do seu coração. Seu coração, a Bíblia já diz, a Bíblia ensina, a Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra que o coração é desesperadamente corrupto. É enganador e desesperadamente corrupto. Você se enganou a primeira vez, casou na base do coração. Porque quando você casou a primeira vez, você não casou por ódio, você casou, entre aspas, por amor, não foi? Mas não deu certo, não deu certo. Casou a segunda vez, também por quê? Por amor. Mas que tipo de amor? Um amor enganoso. Se você tem um coração enganoso ou enganador, e se o seu coração é desesperadamente corrupto, como é que você pode ser feliz? Como é que você pode tomar decisões em cima dos sentimentos do seu coração? A palavra que caiu à beira do caminho, caiu no coração. Mas como o coração é fraco, enganador, é débil, não tem forças para resistir, não tem forças para contestar, o coração então deixou ser invadido pelo maligno e a palavra foi arrebatada, a palavra foi roubada, surrupiada do coração. E aí a pessoa, a pessoa ficou sem a palavra no coração. 
ficou sem a palavra no coração. Quer dizer, o diabo roubou a palavra do coração, surrupiou aquela palavra que estava no coração, porque ele sabia que se permanecesse no coração, cedo ou tarde, ela poderia chegar à sua mente, ao seu intelecto, à sua capacidade, que é a área onde você decide com inteligência, é a área onde você pesa, pensa, medita, avalia para ver se vale ou não vale a pena seguir adiante. É ou não é? Então, muitas pessoas estão sofrendo neste momento. Daqui a pouquinho eu vou fazer oração por você. Você que tem um coração cheio de sentimento, coração ah, enganador, um coração traiçoeiro, um coração mau, você não tem culpa né, de ter um coração assim. Você nasceu dessa forma, mas você pode decidir mudar esse coração. Ou não pode? Pode, claro que pode. A partir do momento que você apela, clama e entrega esse coração. Veja só, entrega, dá esse coração enganador e, e corrupto, você entrega para Jesus e Jesus lhe dá um coração novo, dá uma troca. Agora, só tem um jeito, você tem que dar. É o que nós estamos falando nesses últimos tempos. Quando o Caim ofereceu a sua oferta, o erro de Caim foi não ter sido diligente, criterioso para preparar a sua oferta para entregar a Deus no altar. Deus viu quando ele estava fazendo a sua oferta, preparando a sua oferta, e viu que ele estava é, colocando a sua oferta, trabalhando a oferta para Deus de qualquer maneira. Não, Deus não aceitou aquela oferta. Foi justamente o oposto no caso do seu irmão Abel. Ele preparou a oferta, ele cuidou, ele foi diligente, ele foi cuidadoso, sabe? Cuidadoso para chegar no altar e colocar algo que ele havia preparado. E quando eu estou falando com você, eu estou tentando preparar o seu coração para ser entregue. É claro, você que vai entregar, não sou eu. Você entrega o seu coração preparado. Quando você diz assim, bispo, realmente, meu coração tem me feito sofrer muito. Eu tenho sofrido muito por causa desse coração. Olha, eu tenho sido injustiçada, eu tenho sido mal compreendida, etc, etc, etc. Tudo por causa do meu coração. Eu estou com um problema comigo. O meu maior problema é o meu coração. Você confessa. Então, eu estou ensinando você a abrir mão desse coração e colocá-lo no altar. Ó oh, Deus, eu não quero esse coração. Esse coração tem me feito sofrer. Esse coração tem me enganado. Esse coração tem sido uma peste. Mas eu sei que o Senhor pode me dar um novo coração. Mas o Senhor não vai me dar um novo coração se eu não entregar esse meu coração para Ti. Então, nós estamos preparando esse coração seu, que é enganador que é um coração sujo, um coração talvez cheio de pecado, então, nós estamos preparando né, para ele ser colocado no altar. Porque Deus sabe que se você abrir mão do seu coração, você está abrindo mão da sua vida. E abrindo mão da sua vida, ele te dá um novo coração, uma nova vida. Até porque você não pode ter dois corações, você não pode ter duas vidas, ou uma ou outra. Você tem que, para você receber uma vida nova, você tem que abrir mão da vida velha. Ah, isso não tem jeito, não tem jeito. Para você ser uma nova criatura, para você deixar de ser uma criatura, uma alma vivente, você tem que abrir mão dessa alma vivente, tem que colocar no altar, para que Deus, então, venha fazer a mudança e fazê-la, ou fazê-lo 
espírito de vida, espírito vivificante. Mas Jesus, aqui, nesse texto, mostra claramente que o diabo não quis deixar a semente naquele coração. Não quis. Porque aquele coração, mesmo sendo enganador, mesmo sendo mal, ele certamente iria passar aquela informação, aquela palavra, para a mente, para o intelecto, para a razão. E a razão, então, viria é, meditar, iria pesar a palavra e certamente iria colocar em prática e seria certamente abençoada. Ah, não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus... E eu sempre fiz isso. Deus sempre teve compaixão de mim e me deu esse discernimento. Quando eu via algo escrito na palavra de Deus, imediatamente eu queria colocar em prática. Imediatamente eu queria colocar em prática, porque eu queria estar, é, eu queria estar com a minha conta é, em dia com Deus. Eu queria estar limpo com Ele. Eu, até eu, eu falei essa semana, vou repetir para as pessoas que não entenderam ainda, que não, não pegaram, mas eu estava lendo o texto lá de Mateus capítulo 5, versículo 23, que Jesus diz assim, Quando vieres ao altar trazer a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Vai lá primeiro, deixa a oferta diante do altar, não coloca não. Não coloca a oferta no altar não. Coloca ali diante do altar a sua oferta, vai lá e, e reconcilia-te com o teu irmão. Para que se por acaso ele tiver alguma coisa contra ti, então ele perdoe e fique tudo certo. Você então vem depois e coloca essa oferta no altar porque o altar é algo santo, sagrado, sagradíssimo. Então, eu imediatamente eu fiquei pensando, meu Deus, quem poderia ter alguma coisa contra mim? E eu pensei numa pessoa e eu imediatamente procurei essa pessoa e nós nos encontramos e eu vim aqui por causa desse texto aqui. Eu quero sempre quando eu chegar no altar, eu quero estar limpo. Eu não quero colocar minha oferta suja. Eu fiz isso. E eu acho que quando nós praticamos a palavra de Deus, o pensamento, ou os pensamentos de Deus, nós então estamos buscando as virtudes do Espírito Santo, buscando o Espírito do Deus Altíssimo, porque Jesus é a palavra. Você sabe que na palavra de Deus há o Espírito de Jesus. Minhas palavras são Espírito, disse Jesus, e vida. Espírito e vida. Então, quando nós bebemos da palavra de Deus... Nós bebemos, nós nos alimentamos, nós saciamos o nosso ser com o que há de melhor em todo o universo. A palavra de Deus. Afinal de contas, foi pela palavra que tudo veio à existência. Então, voltando ao texto aqui, eu queria recapitular com você que Jesus é o semeador. Ele saiu a semear e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Mas Jesus também explica essa palavra. Ele diz, ouvindo alguém a palavra do reino, quer dizer, qualquer pessoa ouvindo a palavra do reino e não a entendendo e vem, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. 
Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Então, nós vimos que você entende agora que o diabo arrebatou, surrupiou essa semente, essa palavra do coração, porque o coração não tinha resistência, não teve resistência para suportar aquela invasão satânica. Então, a palavra foi arrancada e o coração não pôde passá-la, passar essa palavra para o cérebro e a pessoa, então, poder entender, avaliar, pesar e, então, colocar em prática a palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, na semana que vem, nós vamos dar continuidade a essa meditação, porque essa riqueza que Jesus nos dá, às vezes cai à beira do caminho, à beira do caminho, cai no coração, mas não chega até a mente, ao intelecto, à razão, não chega a ser digerida, não chega a ser consumida e, consequentemente, a pessoa acaba não compreendendo a palavra de Deus, que é, um, que é um inferno, que é uma coisa terrível, como uma pessoa não, não compreende a palavra de Deus, ela não podendo compreender a palavra de Deus, ela não vai saber o que fazer da vida dela, é ou não é? Ela vai sempre ficar comendo na mão do coração, que é enganador, que é desesperadamente corrupto. Então, na semana que vem, nós vamos tocar nesse assunto novamente, porque a parábola segue. Jesus não falou só dessa semente que caiu à beira do caminho, teve a outra semente. A outra semente caiu entre as pedras. Nós vamos ver isso na semana que vem, explicar para você o que são as pedras. E eu espero que você tenha aprendido, sobretudo, que não se pode confiar nos sentimentos do coração. Você tem que avaliar a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas de acordo com a sua mente, de acordo com a sua razão. Você pesa, você avalia se realmente vale a pena. Eu disse e repito, quando eu fui começar a namorar a Esther, antes eu vi, avaliei, pesei, eu fui ver a sua ficha espiritual, a sua família, eu fui ver a sua família, eu não entreguei a minha vida para ela por causa dos seus maravilhosos olhos, não. Eu, primeiro eu vi o que ela tinha dentro dela, para que então pudesse compactuar comigo os meus projetos, que eram os projetos de Deus. Então, eu precisava saber se ela comungava comigo. Então, minha amiga, meu amigo, quando a gente pensa, a gente tem muitas chances de acertar. Mas quando a gente usa o sentimento do coração, dificilmente a gente acerta. Dificilmente. Difícil. Eu acho que é até possível, mas... É uma probabilidade insignificante, insignificante, quando você toma a decisão em cima do seu coração. Porque o coração é desesperadamente corrupto e enganador, segundo a palavra de Deus. Graças a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar, se você quiser entregar o seu coração no altar para Deus, aí mesmo na sua casa, você pode fazer da sua casa, do seu banheiro, do seu, por exemplo, da sua cela prisional, ou do seu leito de dor no hospital, onde quer que você esteja, você pode fazer desse lugar um altar para entregar esse coração corrupto para Deus, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos, graças a Deus. Meu Deus, vim aqui para buscar a bênção para a família, a paz para o meu lar. Não, não deixo de lutar, sei bem o que eu quero, não vou desanimar. Eu firmo uma aliança nesse 
4 de março, vamos realizar na Universal o maior movimento de evangelização simultâneo no Brasil e em todo o mundo. Se você conhece alguém sofrido, agende o um encontro, leve uma rosa e diga a essa pessoa, Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. Eu vim trazer essa rosa para você. Aqui a rosa. Isso é Deus mostrando que Ele lembrou de você. Agende o segundo encontro no dia 4 de março no Templo de Salomão ou em uma Universal. Ela aceitou a rosa que nós viemos trazer para ela e ela vai estar domingo, neste domingo agora, lá no Templo de Salomão. Deus se lembrou da senhora. Aqui a sua rosa, meu irmão. De domingo para agora, só levar essa rosa. Na grande concentração. Se você recebeu essa rosa e aceitou o convite, então creia. Deus se lembrou de você. Por isso, lembre-se dele. Traga sua rosa. Domingo, às seis, às nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão. Ou em uma igreja universal do reino de Deus. Graças a Deus. Veja só. Deus, minha amiga e meu amigo, ele diz o seguinte, olha só como ele, há pessoas que dizem, ah, eu não mereço, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa aflita, mas Deus disse assim, Deus disse e essa, essa palavra vale para hoje, vai valer para sempre, por toda a eternidade. Ele diz assim, eu habito no alto e santo lugar mas eu habito também com o contrito, com o contrito. Contrito é o arrependido, é a pessoa arrependida, é a pessoa que realmente está arrependida. Então, Deus habita com os arrependidos, os contritos. Eu habito com o contrito e abatido de espírito, abatido de espírito, para vivificar 
vivificar o coração dos contritos e abatidos. Ele habita, minha amiga, meu amigo, com você. O problema é que nem sempre você habita com ele. Esse que é o grande problema. O problema é que ele se deu, ele se dá para você. O problema é que nem sempre a gente se dá para ele. E aí a coisa pega. A coisa pega. Você tem que dar para ele, para que então venha se consumar essa aliança entre você e e daqui a pouquinho eu vou fazer a oração por você. Antes de fazer a oração, vamos ouvir esse testemunho. Eu tenho 51 anos e eu sou cega, porém não de nascença. É, é adquirida aos 17 anos, né? E até os 17 anos, embora não conhecesse o Senhor Jesus, é, eu tinha uma vida como né, todo adolescente, estudava, era muito quietinha, muito fazia, né, praticava esporte, sempre gostei muito de esporte, eu fazia magistério, estava no terceiro ano. E eu estava escrevendo, um dia a, a professora escrevia, né, e eu via embaçada, aí eu brincava, brinquei, assim, era muito, assim, brincalhona, eu até falei, amiga, empresta aí o teu óculos, só para eu tirar uma dúvida. Era, meio, era um o óculos dela, tinha meio grau. Quando eu coloquei, eu percebi que eu vi, aí eu Tirei, tá, tá acontecendo algum, aí eu fiquei já preocupada, está acontecendo alguma coisa séria, né? Com isso, foi, foram, foi acontecendo a perda da visão, né? Eu lembro que eu estava eu com a minha mãe, né? as minhas irmãs eram, eu sou a mais velha, de quatro irmãs. Eu comecei a ver, assim, como se estivesse num aquário escuro. Então, é, você tem uma sensação que está se afogando, porque o ar falta, é um desespero, assim, você olha para cima e fala, meu Deus, ainda, né? Por que comigo? Por que? Né? Eu tô nova. Eu, eu fiquei preocupada, porque eu tinha, um monte, eu tinha muitos planos, eu tinha um namorado, um noivo, meu primeiro namorado era jogador de futebol, nós tínhamos muito, muitos planos, né? E teve um dia que eu até comentei com a minha irmã, que também foi muito triste, né, com a Adriana. O médico falou, Regina... Eu tenho, você está com descolamento de retina, você não pode nem chorar. Eu falei, ah, é? Eu não posso nem chorar? Eu falei, meu Deus, eu falava para o meu, pro meu namorado, pode, acho que a gente vai ter que terminar, né? Porque não vai dar certo, você não vai me querer mais daqui a um tempo. Eu falava, meu Deus, como é que pode? Por quê? Eu sempre os porquês, né? Eu, era um vazio, assim, horrível, é muito ruim. Eu fiquei uma pessoa agressiva, eu fiquei revoltada. Foram muitas perdas, né? Acho que dentro do que uma pessoa perde a vida toda, eu perdi praticamente dos 17 aos 22 anos. Eu comecei, eu olhei para cima, assim, mas eu, eu tinha uma dificuldade muito de entender o que era Deus, né? Eu atribuía que tudo que, tava, que estava me acontecendo era por causa... Que, por, conta de, é, por culpa de Deus, né? Eu achava que a culpa era de Deus. Cara, eu escutava muito louvor, escut... aliás, eu escutava Universal. Eu escutava muito Bispo Macedo. Eu tenho uma leitura, assim, bem maravilhosa, que Deus estava preparando. Eu gostava, e eu lembro que ele foi... <risos> Sempre tinha um fundo de mar, um barulho de mar. E eu lhe falava... E o mesmo jeitinho, aquela mesma risada, o jeito de falar... Até o dia que eu entrei na igreja, ainda fiquei, eu lembro que eu ia, ainda fiquei 20 dias. A minha irmã, nós fomos num domingo, a minha irmã, minha irmã aceitou logo na quarta. Eu fiquei 20 dias para aceitar Jesus, 20 dias, eu lembro. É, eles, quando a gente tinha na quarta-feira, se falava muito também do Espírito Santo. Aí eu comecei a buscar, a buscar em livros, ver os, os testemunhos, assim, das pessoas que recebiam, as pessoas que falavam que mudava, eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim, eu quero, Deus, tu é tremendo, tu existe, eu tenho que ter o Senhor dentro de mim, né? Eu tenho que ter essa alegria, essa alegria plena, completa, que era o sobrenatural, né, de selo mesmo de Deus. Até que eu fui buscando, aí eu fui jejuando, eu fui orando, eu tirava um dia só para fazer em casa jejum, eu dançava, eu cantava para Deus, eu pedia para Ele vir na minha vida. Né, que eu precisava tê-lo, que eu queria poder falar, né? Quando, 20 dias depois que eu aceitei o Senhor Jesus, eu estava num culto, né? Na terça-feira, foi muito lindo, assim, é inexplicável. Até o que aconteceu, mas foi uma coisa muito maravilhosa, porque a gente fica assim... 
é uma coisa sobrenatural, não dá para explicar, por mais que você tente passar, é só recebendo né, a presença de Deus. Eu, eu comecei a achar tudo lindo, sabe o que Como se dentro de mim tivesse quebrado uma corrente, alguma coisa, eu não sei explicar, uma coisa maravilhosa. Aí eu quis ir, aí daquele dia eu falei, meu Deus, tu existe, tu é tremenda. Aí eu comecei a chorar, lembrando, né? De ter aceito, que eu pedi perdão para ele, para Deus, porque eu demorei tanto para aceitá-lo, né? Desculpa, tá? Porque é muito lindo, foi muito maravilhoso. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei. que as pessoas olhavam para mim, elas viam no meu olhar, né? O meu jeito, eu já comecei a querer me arrumar, e lá para cá eu já comecei a arrumar o cabelo. Eu, abri, eu olhei a janela, eu achei tudo lindo. Eu achei o som dos passarinhos lindo, sabe? Tudo lindo. De lá para cá, tudo mudou, né? Peço para Deus, né? Até num dos testemunhos, que o Espírito Santo sempre me capacite, me dê amor pelos necessitados. Eu atribuo a tudo. Ah, o Espírito Santo, porque por uma pessoa que não cria, que passou por tudo que eu passei, né, assim, é, ter o Espírito Santo é, é crer acima de tudo na salvação, saber que você vai, além de estar tá aqui, ser abençoado aqui, você vai morar com Deus, sabe? Você espera assim, sabe? É uma coisa inexplicável, é maravilhoso. Apesar da minha deficiência, das dificuldades que eu tenho, eu enxergo com os olhos da fé. Tudo que eu vivo, que eu tenho, que tudo tem acontecido na minha vida, eu, é tudo através da fé, com os olhos espirituais, né? Eu consigo, assim, contemplar o céu como ele é, verdadeiramente, né? Com alegria, com paz, com gozo na alma. É uma coisa, assim, que é tão maravilhoso que você quer passar para as outras pessoas, né? E, assim, falar pra, de Jesus, falar para as almas, de, desse encontro maravilhoso que é que é ter o Espírito Santo. Ainda que é, eu não enxergue, né? mas isso não impede que eu tenha essa visão da fé, que é maravilhosa, que faz você conquistar, que faz você vencer, acordar assim, sabe? Como criança, sorrindo para a vida, né? em meio à dificuldade, mas você sabe que tem algo maior, né, que te faz vencer, é, é maravilhoso, é, é o que eu tenho de melhor, acho que é o maior milagre, acho não, tenho certeza, é o maior milagre, o Espírito Santo na minha vida. Magnífico o testemunho da Regina, muito bonito, gostei demais do seu testemunho, Regina, porque você é o contrário da maioria das pessoas que tem olhos, olhos bonitos, expressivos, olhos magníficos, mas por dentro são tristes, são depressivas, são carentes, são infelizes, infelizes. E você sem olhos, sem olhos, tem toda a felicidade que eu tenho. Nós nós entendemos bem o que é ter o Espírito de Deus. Parabéns para você, Regina. E o desejo, eu vejo você aí trabalhando, evangelizando, tentando ajudar outras pessoas. Veja só, né? Que ironia, né? Você sem, sem vistas físicas, mas com a visão extraordinária, tentando ganhar aqueles que têm visão que tem a vista perfeita, mas não consegue compreender esse Deus maravilhoso, magnífico, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então nós vamos agora orar por todas as pessoas que estão nos ouvindo, todas as criaturas que estão carentes, aflitas, contritas, dizem ao bispo, eu... Eu estou arrependida da minha vida, do que eu fiz na minha vida. Eu, 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 eu não quero mais viver esse mundo, eu não quero viver mais a minha vida. Eu quero viver a vida que o Senhor Jesus oferece. Por isso eu quero entregar a minha vida. E você que quer dar esse coração maldito que você tem carregado dentro do peito, 
esse coração doente, esse coração enganador, esse coração desesperadamente corrupto, mas tem que entregar tudo. Deus não aceita ninguém pela metade ou 99%, tem que ser tudo, 100%. É tudo por tudo. E quando a pessoa se entrega, <risos> é muito maravilhoso. O Espírito de Deus, na sua plenitude, na sua totalidade, vem sobre a pessoa também. É uma, é uma troca, é uma troca. Que legal. Você quer? Então, vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Oramos agora Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Meu Pai querido meu amado Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome, ó digníssimo, só o Senhor é digno. Não há ser humano, não há santo, não há anjo, não há querubim, serafim, não há arcanjo, não há ser celestial ou terrestre que tenha a dignidade que o Senhor tem. Só o Senhor é digno, mais ninguém e mais nada. Quando eu adoro a Ti, meu Pai, quando eu falo digno é o Senhor, eu estou desprezando tudo e todos de qualquer elogio, de qualquer é manifestação de glória, porque toda honra, toda dignidade, toda glória, toda magnificência, toda excelência, toda majestade, tudo é teu, meu Pai. Só o Senhor é Deus. E sabe, meu Pai, o que mais me constrange, mais me toca, é que mesmo o Senhor, sendo, sendo o que é, o Todo-Poderoso, sendo o Senhor da Glória, o Senhor que está acima de tudo que existe nos céus e na terra, os, não há nada acima de Ti, sendo o Senhor o que é, ainda assim, o Senhor se inclina para ouvir o clamor daqueles que estão aflitos, contritos, arrependidos, aqueles que são pequeninos, que estão se envolvendo nos seus pecados, mesmo assim, quando há um clamor, uma manifestação de fé, uma manifestação de entrega sincera para ti, então há a resposta imediata do Senhor para com ela. E eu sei, meu Pai, que neste momento o Senhor está inclinado a ouvir a súplica daquelas pessoas que oram comigo, aquelas criaturas que talvez não saibam falar direito, talvez não saibam nem orar, elas sabem pedir, elas sabem orar aqui para as outras pessoas, ah bispo me, me ajuda, me faz oração para fulano, beltrano, elas pedem ajuda para mim e não sabem pedir para ti, elas não sabem se se comunicar contigo, mesmo assim o Senhor entende os seus corações, entende as suas mentes, entende os seus clamores, isso meu Senhor toca, toca demais em nós, então meu Pai, eu te peço por essas criaturas 
que estão vivenciando um pedacinho do inferno, essas pessoas que estão doentes, enfermas, oprimidas, aborrecidas, mesmo aqueles que falam mal da gente, mesmo aqueles que nos criticam, mesmo aqueles que jogam pedras, é como o Estevão falou, o Estevão estava sendo apedrejado e mesmo assim pediu o Senhor... Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. O Senhor fez o mesmo. Quando o Senhor estava no auge do seu sofrimento, o Senhor disse, perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabe o que fazem. E a mesma coisa, eu peço para essas pessoas que têm nos agredido, que têm nos perseguido, que têm nos odiado, perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabe o que fazem. Perdoa-lhes, mas... Não se esqueça daqueles, aqueles que suplicam, que pedem ajuda, que dizem, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu, eu tenho pensado muito em morrer e elas não, não sabem que se entregarem suas vidas para ti, elas, elas morrem. Elas deixam de viver a vida que vivem para viver uma vida nova que o Senhor lhes dá a partir do momento em que há essa entrega total. Ó oh, poderoso de Israel, eu quero te pedir já de antemão por cada pessoa que estiver na Igreja Universal do Reino de Deus neste domingo com uma rosa na mão. Quando elas estenderem essas rosas, meu Pai, para o Teu altar, então as virtudes do Senhor Jesus venham descer sobre elas e todas as mazelas, maldições, todo o inferno, doenças, enfermidades, opressão, depressão, tudo que existe de ruim, de nocivo, que foi cravado no teu corpo, meu Senhor, quando estavas na cruz, então seja, seja tomado por ti e colocado em troca o benefício da salvação, um novo coração, uma vida nova, um novo ser uma pessoa de paz, de espírito, de espírito de Deus, obviamente. Eu te peço, meu Senhor, por todas as pessoas que estão ligadas conosco neste momento. Eu não sei porquê, mas nós estamos estendendo mais a nossa oração, insisto, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E essa criatura seja liberta, seja curada, seja livre dessa maldição, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Que esta água seja ungida, consagrada de forma tal, que quando dela bebermos agora, logo após a oração, então haja, meu Pai, a virtude do teu Espírito descendo, pelo nosso esôfago, na garganta, esôfago, então ao estômago e venha trazer os benefícios do Senhor Jesus para todo o nosso corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga amém e receba agora o que Deus te dá em troca de que você lhe dá. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Beba da Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados. Sem ter um rumo certo Já não há motivos pra sorrir Só tem a vida o pranto
Já bati em muitas portas E a resposta não me veio E agora clamo a ti Pois tu és verdadeiro A vida está sem sentido Não compreendo mais nada Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Sofri tentando achar um rumo certo, busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma. E tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Está aí, tão simples, né? Deus ouve aqueles que na sinceridade se entregam, do tipo de Abel, que com sinceridade, com carinho, com dedicação, diligentemente preparou a sua vida, a sua oferta para apresentar ao Senhor. Prepare-se, este domingo vai ser a oferta das ofertas, que é a sua vida. Leve a sua rosa e com certeza de volta você vai receber imediatamente uma vida nova, tá bom? Vamos continuar nessa luta até a, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.